Herzlich willkommen zu dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation und Lizenzverwaltung der Add-ons und Parts von CDS. Wir starten direkt auf der CDS-Homepage. Sie finden das unter cds-bausoftware.ch und wir nehmen hier mal exemplarisch das Add-on Fahrspur. Im unteren Bereich sehen Sie jeweils die Softwarevoraussetzung. Aktuell sind alle Add-ons für Version 2021 bis 2025 freigegeben. In der PDF-Anleitung für die Installation sehen Sie, wie das Setup funktioniert, die Registry-ID, dann das Einrichten der Action Bar und schlussendlich das Einspielen der Lizenz. Diese ganzen Informationen werden wir nun gemeinsam im Video hier eins zu eins anschauen und ich erzähle Ihnen noch ein paar Hintergrundinformationen dazu. Den Downloadbereich finden Sie ebenfalls an diversen Orten hier unter Software Download und Sie kommen so auf den SharePoint der CDS. Im Add-on-Bereich finden Sie das Add-on Multi-Setup. Dieses können Sie jeweils downloaden und bei sich ablegen. Ich mache das mal hier in meinen Download-Bereich. Ich empfehle Ihnen hier dieses ZIP dann abzulegen auf dem Server, dann kann man es auch gleich auf mehreren Rechnern installieren. Entpacken Sie nun das ZIP-File und Sie brauchen danach das ZIP nicht mehr, das können Sie also löschen. Und im Installer hier drin finden Sie auch nochmal die Installationsanleitung, wie schon gerade auf der Homepage gezeigt. Führen Sie nun das Setup als Administrator aus mit der rechten Maustaste und es wird dann automatisch geprüft, ob Sie Altplan noch am Laufen haben. Bei mir ist das der Fall, ich beende also Altplan 2025 und überprüfe das Ganze nochmal und wenn Alplan überall geschlossen ist, kommen Sie in den Installationsdialog. Als Default-Sprache ist Deutsch. Wir klicken hier auf Weiter, akzeptieren noch die Lizenzbedingungen und wir können hier nun entscheiden, welche Add-ons wir installieren möchten. Ein Klick auf die Deutschlandfahne und wir können hier einzelne Add-ons auswählen oder alle. Hier sehen Sie, dass alle Altplan-Versionen erkannt werden, die bei Ihnen auf dem Rechner installiert werden. Also in diesem Setup sind alle Add-ons drin von Version 21 bis 25. Bei mir installiere ich jetzt hier mal komplett alle durch. Ich habe hier noch die Geschwindigkeit etwas beschleunigt, dass Sie nicht so lange warten müssen. Und am Ende des Setups habe ich die Möglichkeit, die Haken, die ich gesetzt habe, als Silent Setup abzuspeichern. Wenn ich also diesen Knopf drücke, wird mir automatisch eine Silent Datei erstellt und solange diese Silent Datei in diesem Ordner abgelegt ist, wird beim nächsten Ausführen vom Setup genau die gleichen Haken genommen und die Installation läuft komplett im Hintergrund. Ich brauche diese Datei jetzt aber nicht für meine Installation, ich lösche die also wieder weg. Okay. Nun starten wir das erste Mal Alplan und schauen, ob schon was von den Add-ons in Alplan automatisch sichtbar ist. Standardmäßig haben wir eine gewisse Anzahl Add-ons automatisch in das Verzeichnis Plugins installiert. Sie finden also in Ihren bestehenden Rollen, die Sie schon haben, immer eine Rolle Plugins. Hier sehen Sie sauber aufgelistet eine gewisse Anzahl der Add-ons und es könnte sein, dass Sie vielleicht aus früheren Versionen hier drin noch doppelte Einträge haben. Wenn dies der Fall ist, dann würde ich die Action Bar einmal zurücksetzen, dann wird das sauber wieder korrigiert und die Einstellung ist dann perfekt. Wir haben zusätzlich in der Rollenverwaltung die Möglichkeit aus dem STD-Verzeichnis noch eine Action Bar Rolle hinzuzufügen. Hier bei mir ist äh, das SD auf dem Laufwerk D, bei Ihnen ist es vielleicht auf dem Server. Schauen Sie am besten den Pfad im Allmenü an. So, ich nehme hier die Action Bar für Deutschland, übernehme hier diese Rolle und speichere das Ganze danach ab. So, nach diesem Vorgang haben wir nun auch wiederum die Plugins hier sauber aufgelistet, keine doppelten Einträge und im Register 
Add-ons haben wir alle installierten Add-ons separat hier aufgelistet. Da sieht man also sehr gut die einzelnen Funktionen und wir haben noch zusätzlich für verschiedene Add-ons, zum Beispiel bei der Rampe, auch diverses mit Linie und so weiter noch hinzugefügt. Hier zum Beispiel die Fahrspur oder das Add-on Geometrie Tool. Mit dem Installer werden auch gleich die Parts installiert. Diese finden Sie jeweils in der Bibliothek, unter Büro, dann CDS Bibliothek und hier zum Beispiel vom Kitchen Planner hier eine Abzugshaube. Auch hier wird dann die Lizenz angezeigt, einfach in der Palette. Nun starten wir das erste Mal die Lizenzverwaltung. Sie können einfach nach Add-on suchen in Windows und dann finden Sie die Lizenzverwaltung und auf der linken Seite wird Ihnen angezeigt, welche Versionen das installiert sind. Bei mir sind das sehr viele und welche Lizenz haben Sie zu den einzelnen Versionen. Entscheidend ist hier die Registrierungs-ID. Da steht jeweils die Kundennummer drin. Bei mir sind das verschiedene Kundennummern. Ich habe für die 24 noch spezielle Nemecheck Kundennummern. Diese Registrierungs-ID brauchen wir, dass wir Ihnen Lizenzen aufzeichnen können. Sie können dann zum Beispiel diese Registrierungs-ID, wenn Sie im Shop etwas bestellen, uns zusenden oder natürlich auch über die Vertriebspartner, das ist auch möglich. Exemplarisch nehme ich hier mal das Studio Bundle für 1920 Franken oder Euro im Jahr und füge diese Registrierungs-ID hier ein. Den Rest vom Bestellungsprozess den lassen wir hier in der Videoanleitung mal weg. Wie gesagt, wir sind froh, wenn Sie unsere Vertriebspartner in den einzelnen Ländern berücksichtigen und die Add-ons direkt über Ihren Altplanpartner bei uns dann bestellen. Okay. Weitere Fragen zu den Add-ons oder zu den Preisen finden Sie im Bereich von den Bundles am besten eine Übersicht. Sie haben hier die Einzel-Subscription-Preise oder eben, wenn Sie viele Add-ons brauchen, zum Beispiel hier das Add-on Studio Bundle. Im Bereich FAQ haben wir für Sie auch nochmal diverse Fragen aufgelistet, vor allem mit der neuen Lizenzierung zusammen. Sie sehen hier sind aktuell alle Add-ons für Altland 25 freigegeben und hier auch nochmal eine Auflistung der unterschiedlichen Lizenztypen, die wir jetzt dann im Nachgang noch mal etwas genauer anschauen. Okay, Sie haben nun die Bestellung gemacht und Sie haben von uns eine Aktivierungsdatei erhalten, eine sogenannte ACT-Datei. In der Lizenzverwaltung öffnen Sie auf der rechten Seite dieses lizenz und Sie sehen genau den Inhalt von Ihren Lizenzen. Nun müssen die Lizenzen übertragen werden wir haben hier mal verschiedene Typen, hier zum Beispiel ein User Bundle, das an die E-Mail-Adresse gehängt ist, eine kombinierte Lizenz, das zeige ich Ihnen nachher im Nachgang noch detaillierter, was die verschiedenen Lizenztypen genau zu bedeuten haben. Nun übertrage ich diese Lizenzen und bei der Übertragung wird verglichen, ob die Kundennummer mit der Lizenz übereinstimmt. Das passt für, bei mir für die Version 25, da ich in den älteren Versionen eine andere Kundennummer habe, passt diese Lizenz natürlich nicht. Und als letztes muss ich diese Lizenzeigenschaft noch abspeichern und dann ist der Registrierungsprozess von der Lizenz abgeschlossen. Also man sieht hier ist die Demo-Lizenz integriert und wenn ich nun in den Element-Konverter gehe, sehe ich hier beim Starten, Aha, die Demo-Version ist schon eingelesen. Für die Demo-Version müssen Sie jeweils noch auf OK drücken und dann funktioniert der Befehl während der Testphase von zwei Wochen genau gleich. Hier bei der 3D-Bemaßung habe ich nun eine neue User-Bundle-Lizenz integriert. Man sieht das auch hier. User-Lizenz. Diese Lizenz ist jeweils an die E-Mail-Adresse gebunden und wir beim ersten Mal, wenn ich das Add-on verwende, wird mein User eingetragen in eine Userliste. Sie sehen hier, die 3D-Bemaßung startet. Wenn ich nun in der Lizenzverwaltung mal hier rüberfahre, sehen Sie, dass meine E-Mail-Adresse 
diese Lizenz aktuell bearbeitet. Wenn jetzt eine User-Lizenz zum Beispiel für mehrere User, also für zwei, wie in diesem Beispiel von 3D-Muster, genommen wird, dann ist das natürlich eine sehr gute Lizenz, dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig die Add-ons nutzen könnten. Hier jetzt beim 3D-Muster als Beispiel mit zwei E-Mail-Adressen. Hier mal ein kleines Beispiel, wie so eine Lizenzierung dann ausschauen könnte, wo mehrere Mitarbeiter damit arbeiten. Und hier jetzt äh, der Prozess, zwei E-Mail-Adressen. Der dritte Anwender bekommt, dass keine mehr frei ist und dann kann ein anderer Anwender die Lizenz wieder freigeben, dass ja, die Lizenz so getauscht werden kann. Also das ist ein riesengroßer Vorteil der neuen Lizenzierung mit Handyuk und äh, der E-Mail-Adresse. Wir schauen uns nun den Prozess mit der 3D-Bemaßung genau an. Aktuell habe ich, Thierry Metzler, die Lizenz im Einsatz. Wenn nun mein Arbeitskollege Ringo Merayo die Lizenz verwenden möchte, kommt bei ihm die Meldung, dass die maximale Anzahl erreicht ist. Und er sieht, dass Thierry Metzler, ich also, die Lizenz aktuell in Bearbeitung habe. In der Lizenzverwaltung wird auch angezeigt, dass Ringo Merayo gerne die Lizenz hätte, aber eben, wie gesagt, Thierry Metzler hat die Lizenz. Auf meinem Arbeitsplatz kann ich also weiterhin sauber mit der 3D-Bemaßung arbeiten. Ich klicke also die Funktion an und die Lizenz läuft nach wie vor. Nun ruft mich Ringo Merayo an und sagt, er hätte gerne die Lizenz und ich kann ihm die Lizenz hier zurückgeben oder überweisen. Ich mache das mal, OK. Und somit habe ich die Lizenz nicht mehr. Man sieht auch, dass jetzt Ringo Merayo die Lizenz hat. Und auch in der Lizenzverwaltung sieht man hier sehr schön, wenn ich wieder rüberfahre, dass aktuell Ringo Merayo die Lizenz hat und ich gerne die Lizenz wieder zurückhaben möchte. Also so ist der Wechsel sehr einfach möglich. Zu guter Letzt, wenn man gar nichts damit zu tun haben möchte mit den E-Mails, ist die beste Lizenz natürlich die Bürolizenz. Da haben alle Anwender jederzeit Zugriff. Hier also die Bürolizenz. Die ist gebunden an die Kundennummer und kann von beliebig vielen Mitarbeitern verwendet werden. Eine super Sache für Sie, dass Sie keine Ärger mit den Lizenzen haben. Für weitere Hotline-Anfragen haben wir für Sie das Keymember-Angebot geschaffen. Da können Sie Hotlines äh, zu allen Add-ons und Parts bei uns kreieren unter den normalen Büroanrufzeiten. Und wir haben zusätzlich im Keymember-Portal auch noch ganz, ganz viele Webinare, Seminare, Filme zu Alplan äh, registriert und gemacht. Sie finden diese jeweils in unserem Online-Portal. Hier mal ein kleiner Einblick. Ich klicke hier auf die verschiedenen äh, Seminare, die wir hier drin haben. Und alle Filme zu den Add-ons finden Sie zum Beispiel hier. Ich wähle mir hier mal von den Profilbauteilen einen Film aus. Und jeder Film wurde von einer KI analysiert und es gibt jeweils eine Zusammenfassung automatisch. Und nach diesen Stichworten können Sie hier auch suchen. Also wenn ich hier mal zum Beispiel nach dem Stichwort Steppkurve suche, findet jedes äh, Video automatisch das mit einer Schleppkurve zu tun hat. Okay, in dem Sinn wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit den Add-ons und bis zum nächsten Mal, Ihr Thierry Metzler. Tschüss. Musik